წინასწარი დასკვნები არავის უყვარს, მაგრამ მაინც ყველა აკეთებს. ავტომობილებისგან ხშირად გაიგონებთ ისეთ ფრაზებს, როგორებიცაა კლასიკური სედანები მხოლოდ პენსიონერები დადიან ან უნივერსალები მხოლოდ ვირები არიან. არც ერთი ამ მართალი და არც მეორე, მაგრამ BMW მაინც აწარმოებს ავტომობილს ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებსაც ასეთი მოსაზრებები აქვთ. მისი სახელია BMW-ს მეოთხე სერიის Grand Coupe. რომელ კლასს მიეკუთვნება ეს მანქანა? სადღაც მესამე სერიის სედანსა და ტურინგს შორისაა. რაც შეეხება მის მისიას. ულამაზესი პროფილითა და ახალი ცხვირით, რაც შეიძლება ბევრი კლიენტი უნდა მიიზიდოს. მაინც რამდენად ბევრი? ამ კითხვაზე პასუხს მისი შესაძლებლობები გაქცევს. Grand Coupe შესანიშნავად გადასარევად გამოიყურება, მაგრამ მის ელეგანტურ ფორმას ეწირება პრაქტიკული შესაძლებლობები. რა თქმა უნდა მესამე სერიის ტურინგთან შედარებით. თუმცა წინასავარძლებზე ფეხებისთვის სიუსტის ნაკლებობას ხოლოდ გოლიათები შეამჩნევენ. ამ ავტომობილში საკმაოდ კომფორტულად მოთავსდებით და შესანიშნავი სავარძლებითა და ხარისხიანი კოკპიტით ისიამოვნებთ. უკან ჯდომა კი საგრძნობლად არაკომფორტულია ვიდრე იმავე უნივერსალ ტურინგში. თუ სიმაღლეში მეტრი და 85 სანტიმეტრზე მეტი ხარ უკან ჯდომაც გაგიჭირდება და კარგად დაჯდომაც. იმიტომ რომ უკან სახურავი 4 სანტიმეტრით დაბალია. თანაც სალონის უკან ნაწილის სტუმრები მეოთხე სერიის Grand Coupe-ში ასფალტთან 2 სანტიმეტრით უფრო ახლოს ხედან. მიუხედავად უჩარჩო კარებისა, მაღალი ადამიანებისთვის არ ჩაჯდომა გადმოსვლა ადვილი. სამაგიეროდ Grand Coupe-ს საკმაოდ დიდი საბარგული აქვს. იქ 1300 ლიტრი მოცულობის ბარგი ეტევა. მართალია მესამე სერიის ტურინგში ორი ჩემოდნით მეც შადებთ, მაგრამ ფორმების გათვალისწინებით მეოთხე სერიისთვის 1300 ლიტრი ძალიან კარგი შედეგია. ვინც პრაქტიკულ მინუსებზე თვალს და ხუჭავს და ასეთ ლამაზ ფორმას მიანიჭებს უპირატესობას 4 ცილინდრიანი ძრავით არავითარ შემთხვევაში არ დაკმაყოფილდება. უფრო კარგი არჩევანი 430-ი დეგახლავთ, რომელსაც ერთი და 6 ცილინდრიანი ძრავა აქვს. მას 248 ცხენი ძალა აქვს. 3 ლიტრიანი მოცულობის ეს აგრეგატი თავის საქმეს სოლიდურად კარგად აკეთებს. დიზელის ძრავა ხუთიათას ბრუნამდე ბეჯითად ბრუნავს და მანქანის მაქსიმალური სისწრაფე 250 კმ/საათია. ეს სიჩქარე რა თქმა უნდა ელექტრონულად იზღუდება. დიზელის ძრავა ძალიან ეხმარება 5000 ნიუტონ-მეტრიანი მაბრუნი მომენტი, რომელიც 1500-ზე ბრუნიდან ახალ მისაწდომი. ძრავი ჟღერადობა არასდროსაა შემაწუხებელი, თუმცა მწვავრად კი ჟღერს. სერიული რასაფეხურიანი ავტომატიკა გადაცემებს ძალიან სწრაფად და რბილად ცვის, რეალურად არასდროს არაფერი ეშლება. ამ ბავარიელის სასარგებლოდ გარდა ელეგანტური ფორმებისა პირველ რიგში 3 წლამდე გაზრდილი გარანტია მეთყველებს, მაგრამ 2 აზრი არ არსებობს, თითქმის 50000 ევრო ამ მანქანისთვის მაინც ბევრია. როგორც ხედავთ, სილამაზე მსხვერპლის გარდა ფულსაც მოითხოვს. ეს წინასწარ დასკვნაზე მეტია. ფაქტია BMW-ს მეოთხე სერიის Grand Coupe აბსოლუტურად შესანიშნავი ავტომობილია. კარგად გამოიყურება, უნაკლოდ დადის და საკმაოდ მდიდრულია. თუმცა BMW ამ ექსკლუზიური ფორმებისა და ნაკლები პრაგმატულობის სანაცვლოდ ბევრ ფულს ითხოვს. აღსანიშნავია მისაღები, მაგრამ მესამე სერიის ტურინგთან შედარებით ნაკლები ტევადობა. ფუნქციურობა და ხარისხი უმაღლეს დონეზეა. მანქანას ძალიან კარგი შესაძლებლობები აქვს. გაწონასწორებული ძრავა, იდეალური ავტომატიკა. სიმძლავრის გათვალისწინებით საწვავის ხარჯი საკმაოდ დაბალია. სპორტული სვლით 10 კილომეტრზე ხარჯი საშუალო 9 ლიტრს შეადგენს. ჩვეულებრივი სვლით საშუალო ხარჯი 6 მთელი 600 ლიტრი დიზელია. სავსე აუზით ამ ავტომობილს 250 კილომეტრის გავლა შეუძლია. ის ძალიან მანევრული და მოქნილი ავტომობილია. მოხოვის სისტემა იდეალურია. თუმცა პირდაპირი სვლით აჩქარებისას ნერვიულობა ახასიათებს. უხრუჭები აბსოლუტურად უნაკლოა. 100 კილომეტრ/საათიდან მაქსიმალური დამხრუჭებისას მანქანა 35 მეტრ/ საათს მეტრში ჩერდება. აქვს ყველა თანამედროვე სისტემა. იმეილები, შემოწმება და აპლიკაციები სერიულია. სხვა დანარჩენი დამატებითი ოფციის სახითაა წარმოდგენილი. საწვავის ხარჯი დაბალია, მაგრამ მანქანას SCR კატალიზატორი აკლია. ის ერთხელ 700 ტონას იწონის, რაც ცოტა არ არის. ადაპტირებადი სავალი ნაწილი, რომელიც 1100 ევრო ღირს საკმაოდ კარგია. ასევე აღსანიშნავია სასიამოვნო სავარძლები და ხმაური მაღალი სისწრაფის დროს. <laughs> 